ஒதிக தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்வினின் அன்பான வணக்கங்கள் இது உங்கள் அபிமான அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சி வார வாரம் அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் பல அற்புதமான கண்டுபிடிப்புகளை பற்றியும் பல அற்புதமான சயின்டிஸ்ட்டை பற்றியும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான எனர்ஜி நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் நிறைய எனர்ஜி சோர்ஸஸ் இருக்குது நிறைய ரினியூபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது அதில் நம்ம வந்து விண்ட் எனர்ஜி பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோலார் எனர்ஜி பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் நம்ம அதிகமாக கேள்விப்படாத யாருமே அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்காத ஒரு எனர்ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் எனர்ஜி கேட்கும்போதே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லையா கடலில் வர அலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த அலைகளிலிருந்தே நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய ஐஐடி மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மற்றும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பாக இருக்குது நம்மளுடைய ஃப்யூச்சரையே இது வந்து மாற்ற போகுது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான எனர்ஜி டைப்பான வேவ் எனர்ஜியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நேர்களே நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய ஓஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம் ஸோ ஓஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் புது விதமான கண்டுபிடிப்புகள் நிறையாவே வந்துட்டுருக்கு இது வரைக்கும் இந்தியாவே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாத ஓஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்டை வந்து இங்கே செஞ்சிட்ருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் அப்துல் சமத் கிட்ட தான் நம்ம பேச போகிறோம் Uh, sir this is a very great project you are concentrating on a sector where india has not yet concentrated much so we are already concentrated on many renewable sources but ocean energy is something uh, very new so uh, please tell us sir from right from your childhood when did you get this interest in science and uh, experimentation i was very much inspired with jagdish chandra bose actually because uh, he was used to invent things mm. and he was to make like there is a life of uh, trees also yes so trees are also life actually so that one he invented and he developed some uh, instrument called i think crescograph and i read that one i even i was trying to manufacture that one <laughs> but instead of, because i didn't have any details so i could not manufacture that time but i got that idea okay something i also can create that creativity actually triggered my mind uh, but that time i did not have scope to invent or um, design new thing but i studied well so then things moved on i moved to uh, for move for engineering then engineering to phd then i went to united kingdom from there i applied for this department and i came to know about ocean ocean energy actually uh, you have seen sun sun is having lots of energy yes okay and solar energy is being harvested by many countries in india also one of the pioneer country in the world yes and solar is giving solar energy sun is giving solar energy and at the same time it is creating wind also so from sun you are getting solar power directly you are getting wind energy and one unharvested energy actually this wave energy this wave is getting created by sun itself Yes. sun is giving wind power so wind is blowing over the ocean so that blowing wind is creating wave on the ocean surface so that wave energy actually concentrate solar energy okay. so that energy we can harvest and uh, yeah in my laboratory uh, from the last 10 years uh, with a big of a chunk of good student i am trying to develop new technologies so that we can harvest some energy okay great sir so you have traveled in this field for a long time yeah. and uh, you are definitely an expert in this field so please tell us about the awards that you have got yeah regarding my work actually i got award from institute of engineers india so that is national award uh, actually it is very interesting thing it was given by one freedom fighter uh, his name is baya mr mp baya so he handed over the award so it was very much uh, link with indian freedom and my first award i mean national level award i got that one the next award i got from one uh, ch- charge organization from kerala so that was also national level award and there was some small award like um, i invented several sp- small small instrumentation like wave energy sometime safety valve for kitchen and uh, some more thing i fellowship i got from institute of mechanical engineers uk uh, american society of mechanical engineers institute of engineers india so they gave me fellowship so i am fellows of this uh, social 
scientific organizations. Sir, recently I heard that there was a project done by IIT Madras in Kerala. So please tell me about that project and please also tell me how it is linked to your project. Actually, if you want to know that uh, Kerala project, you have to know a little bit history also. In 1980s, uh, of, uh, some of our professors, Professor Raju, Professor uh, um, uh, Ravindran and many other professors, they thought let's do something new which will be better for India. So uh, it will be renewable, it will be, uh, it will not take any fossil fuel. So they approached the government, means at that time it was Department of Ocean Development. So they agreed, they gave fund and they started research of doing wave energy project. So they installed one project in Vietnam. That time they created NIOT and one organization. So finally that everything was transported, uh, transferred to NIOT so that they can take full control over it. And they developed it and after running few years they dismantled actually. So dismantle reason was they were getting power but very low. So very low power and very big investment, it was not uh, logical. So finally there is a dismantle and they developed next generation wave energy converter that is called floating type wave energy converter. Kerala one was fixed type wave energy converter. Uh, then my story started in 2010. 2010 I came back from UK to IIT Madras to um, work in this department. And one afternoon I was just walking around inside laboratory, you can see our wave basin area and one glass structure was there. And I asked some senior uh, technician, what is that? Then technician said, sir, this is wave energy system India first developed and this is the original model. And then things triggered in my mind, what is this actually? Now study. Then I studied lots of books and papers and articles and I found that, okay, Vinayam plan was developed from this specific model and it is dismantled. And then what I did, I had background of uh, turbo machinery and optimization fluid mechanics. So I thought, let's apply my knowledge to develop something which will be better for India and better for renewable energy and global uh, development. Uh, then initial I wrote one project to uh, Ministry of Earth Sciences. So initially it got rejected. Then again I convinced them, I got project with some equipment. So whatever bidirectional reciprocating system you have um, seen, actually that was done, uh, that was developed by Professor Santakumar and Professor Jai Shankar. And many other were also involved and it was uh, installed in uh, aerospace department, finally I took that machine and NIOT or National Shop Ocean Technology, they said okay you take machine, revamp it and we will be developing wave energy system turbine. Then I got the project and uh, we did the turbine development and then uh, the turbine development only existing turbine or some turbine available we cannot fit there. So because the existing turbine did not work properly, so they, they give lots of less power, that is why it was uh, dismantled. So I told them okay I will be doing design optimization through numerical and CFD modeling, I know mathematical coding, I know and commercial softwares. So uh, they accepted my idea, I got fund, then things moved on. So please tell us how this project is going to be useful to India in the future and how cost effective is it? So wave energy projects all over India, if you see, it is uh, still, uh, still not in commercial market because there are lots of challenges are there. So challenges are there in terms of technology development, in terms of uh, uh, reliability, like so ocean is very harsh. So you have lots of unnecessary un, uh, unknown forces, say tsunami, cyclone and many other forces will be there. So we have to restrict those forces, other system will move away. If one tsunami is there, then things will go on. So you invest uh, uh, 5 crore rupees and within few seconds it will go. So you have to develop that reliable system. You have to develop a reliable power takeoff mechanism, power takeoff means turbine, generator or mechanical, any other arrangement whatever we do, uh, then it will be successful. So presently, uh, globally, if you see, uh, lots of companies uh, are involved, company and university also. So they are trying to develop and uh, trying to make the system towards commercialization. Great sir, thank you. So uh, we have heard a lot of things about this project and we have also gotten a lot of insight about your project and we are very eager to see your lab. Will you please show us your lab? Yeah, definitely I will I'll take you. Now, we have IIT Madras, 
Ocean Technology Lab. Sir, uh, this is the first time that we are seeing a very big tank with a lot of water inside a laboratory. So right from our childhood, as we know, laboratories are not very big spaces. They are small spaces with small experiments. So uh, this is a huge laboratory. Please tell us about this. This laboratory, actually called Wave Basin, it is inside IIT Madras. is a unique facility in India, actually. So it is having around 30 meter into 30 meter uh, width and breadth and we can create multiple element waves. Multiple wave means you, whenever you go to ocean, in ocean you see lots of waves coming, but it's not regular, not sinusoidal. Yes. So uh, if you want to test something, like say shape or wind turbine or wave energy systems, so you have to create actual scenario. So yes. we simulate actual wave here. So that was, uh, if you go to ocean, uh, so that will be very much expensive, very, very difficult also. So we create artificial wave, so that artificial wave will give rough idea how my system will perform. So we have designed certain system, we regularly we design actually. So those system we initially test here, then we go to ocean. So that is our main purpose and this is completely unique in India actually. Sir, in the middle of the wave basin, we see a buoy type uh, thing. It is floating on the water. Please tell us what that is. That system is called wave energy system. Okay. So wave there are several wave energy systems. So this is one type called point observer. Point observer means one small buoy which will be floating with wave and we have certain mechanism called uh, direct mechanical energy converted to wave okay. so that wave will harvest energy so uh, you can see if we run the system you, you can see one bulb is blinking so that will show how much we are producing electricity from the system and if we want to know the history of the system then we have to go back two years back I got some idea so mechanical energy like with cycle uh, chain and cycle sprocket we can make certain arrangements so that when wave is moving up and down, so we can create unidirectional motion of a shaft. So that shaft will be turning one uh, generator assembly. So generator will give continuous power. Sir, uh, now we have seen a different kind of structure at the end of the uh, wave maker. So that looks like a small wall which is made up of a different uh, material. What is that structure and what does it do? The pedal you see, uh, that structure you see, it is creating wave. Mm -hmm. It is moving forward, backward. Actually, there are several pedals are there. So, okay. several pedals are run by hydraulic fluid. So, electronically, we control from one control room. So, that control room will send signal to electronic uh, sensors. So, electronic sensor will send uh, uh, send signal to each pedal. Each uh, one hydraulic piston is there. So, that pedal will move up and down. Okay. So, that that up and down motion will give forward, backward motion of the pedal. So, forward, backward motion means like if it is moving continuously like this, so you will get uniform uh, wave yes. you create. Yes. But if it is moving like this, or it is moving like serpentine, so you create a complex wave. So actual ocean can ocean wave can be simulated here. Yes. So that is the uniqueness of the system. Thank you so much, sir, okay. for you. explaining us about this wonderful technology. Thank you. அடுத்து நம்ம இன்னொரு லேபரட்டரிக்குள்ள போக போறோம் இங்க வந்து என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படினா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தண்ணியை வெச்சி கடல் அலைகளை வெச்சி எப்படி எனர்ஜி கிரியேட் பண்றது அதுல இருந்து வந்து எப்படி மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்றது அப்படினு பார்த்தோம் அதே வகையில இங்க வந்து தண்ணி இல்லாம வெறும் பிஸ்டன்ஸ் மட்டுமே வெச்சி அந்த பிஸ்டன்ஸ்னால ஒரு டர்பைன்ல கனெக்ட் பண்ணி அது மூலமாக எப்படி மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ண போறது நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுமே Professor Mr. Abdus Samad in the guidance of the students and the students in the project. We are going to go to the laboratory called Wave Energy and Fluids Engineering Laboratory. Let's go. Negeri, nampi pun dalam laboratori kuliah itu lah, orang mukimana teknologi, khat terbaca, minsa rata, apa dia urputi pandra dia abdinger dapat tahu. So, ini apa dia valas sih itu, ini kepinna di, apa mekanisme yang ikhlas abdinger dia. Mr. Satish kita nampi kait terus ikhlas. Ibu rum profesor nodi es team lari kerana orang student. Mana kau sir? Mana? So, so lengan, pada pada mana orang terbaik orang nampi dapat tahu. Adalah yang mana nak itu, khat tinggi itu beri, apa dia bandu elektrisiti produce agitu. Khat terbaca itu, apa dia ini sistem anda run pandi teruk. So, main source Kata anda, ini adalah anda naga produce pandra obdi na blower centrifugal blower anda use pandra. 
இது வந்து ஒரு ஓடோபெலிசி சிஸ்டம் வந்து எப்படி ரன் ஆகுமோ அந்த மாதிரி அதே பேசிஸில் தான் அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ப்ளோயரும் ஒர்க் ஆகும் இங்கே என்ன கேஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் மட்டும்தான் இருக்குது நார்மலாக நம்ம வேவ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸோ பீக் அண்ட் ஐ மீன் க்ரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் யார் வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறோம் என்ன ரீசனால் இந்த ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை வந்து நம்ம சிம்பிளஸ்ட் அப்ரோச்சில் இருந்து தான் பண்ணணும் முதல்ல சிம்பிளாக ஒரு அப்ரோச் எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து பண்ணும் அந்த அந்த ரீசனுக்காக தான் இன்னும் டைரக்ஷனல் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்காக வேர்ல்ட் வைடில் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸில் இருக்கிற ஒரே ஒரு செட்டப் ஏர் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ப்ளோயரில் இருந்து வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டக்ட் இருக்கும் அந்த டக்ட்டுக்குள்ளே என்ன வச்சுருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏர் வந்து வருது எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோ மீட்டர்னு ஒரு டிவைஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஃப்ளோ மீட்டர் டிவைஸில் வந்து நம்ம ரெண்டு குவான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டி வந்து மெஷர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஏர் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் ஐ மீன் எவர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் ஏர் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு மெஷர் பண்ணலாம் தென் அனதர் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் என்ன அப்படின்றதையும் மெஷர் பண்ணலாம் தென் ஆஃப்டர் தட் அந்த டக்ஸ் டக்ட் சிஸ்டத்துக்கு அடுத்து வந்து என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கேசிங் இருக்கும் கேசிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து கேசிங்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நம்ம டர்பைன் ஐ மீன் ரோட்டார் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து ரோட்டார் ஸ்டேட்டார் அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே நம்ம இப்போ இந்த செட்டப்பில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் டர்பைன் அப்படின்ற ஒரு மாடல் ஆஃப் டர்பைன் இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டர் டர்பைன் வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து வெல்ஸ் டர்பைன் இன்னொன்று வந்து இம்பல்ஸ் டர்பைன் ஸோ இந்த கேசிங்குள்ளே இருக்கிற வந்து இம்பல்ஸ் டைப் ஆஃப் டர்பைன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு மாடல் தான் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த ரோட்டார் பிளேடில் வந்து ஏர் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து கைடு வேன் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த கைடு வேன் வந்து ஏரோட ட ஃப்ளோ டைரக்ஷனை வந்து என்ன சொல்கிறது டைரெக்ட் பண்ணி அனுப்பும் ஸோ அந்த கைடு வேனோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு பக்கெட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பக்கெட்டில் வந்து ஏர் படுறப்போ அந்த ஏரோ டைரக்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அந்த டைரக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ரோட்டார் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ரோட்டார் வந்து அந்த ரோட்டாரில் வந்து அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக் ஆகிறப்போ இட் வில் பி ஸ்டார்ட் ரொட்டேட்டிங் சரியா ஸோ இப்படி ரொட்டேட் ஆகிறப்போ டர்பைனோட சாஃப்டோட அதர் எண்ட் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஜென்ரேட்டர் அப்படின்றத நம்ம பவர் டேக் ஆஃப் பண்ணுற டிவைஸ் ஐ மீன் ஃபைனலாக அந்த பவர் வந்து அவுட் புட் ஆகிற டிவைஸ் சரியா ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் Thank you, sir. ரொம்ப அற்புதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க இப்போ நீங்கள் அந்த டர்பைனோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ரோட்டார்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க இங்கே வந்து ஒரு நம்ம மானிட்டர் ஒன்று பார்க்குறோம் இந்த மானிட்டரில் நமக்கு என்னென்ன தெரியும் ஸோ மானிட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் மெயினாக வந்து என்னென்ன டேட்டா நம்ம வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த டர்பைன் அப்படின்னா என்னென்ன நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லோ ஏர் ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ வருது டார்க் எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸ்பீட் என்ன இருக்குது பவர் அவுட் புட் என்ன வருது கரண்ட் எவ்வளோ வருது அப்புறம் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எப்படி நடந்தால் ஒரு டர்பைனுக்கு முன்னாடி அப்புறம் டர்பைனுக்கு பின்னாடி அந்த ஏர் வந்து டர்பைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது டர்பைனை தாண்டினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது இதை வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த வேல்யூ எல்லாம் எப்படி இருக்குது என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணுறக்காக தான் இந்த டிஏக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேட்டா அக்யூஸ்டேஷன் சிஸ்டம் அதுதான் டிஏக்யூ சிஸ்டம் அப்படின்றது ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃபியூச்சரில் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி தேவையான இடத்துல அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணி மெயினாக பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் த டேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என்ன ஸ்பீடுக்கு என்ன இன்புட் பவருக்கு என்ன அவுட் புட் பவர் வருது ஸோ எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வந்து நாங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ரேஞ்ச் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ரன் பண்ணுறோம் ஸோ எங்கள் ஐஐடியில் வந்து பிஎஸ்டி ஸ்டூடெண்டாக இருக்கக்கூடிய திரு சதீஷ் அவர்கள் வந்து இந்த டர்பைனோ இந்த மானிட்டரும் எப்பட
பல்ப் ஏரியறத பாத்துるீங்க ஆனா உள்ள எந்த மாதிரி டர்பைன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்க ஆர்வம் இருக்கறனால தான் நாங்க இத செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் சோ இந்த சிஸ்டம் குள்ள இருக்க கூடிய டர்பைன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க இப்ப இந்த மிஷன் ஆன் பண்ணி ரன் பண்ண போறப்போது இந்த சிஸ்டம் முன்ன பின்ன போயிட்டு இருக்க போறப்போது காத்து முன்ன பின்ன போயிட்டே இருக்கும் இந்த டர்பைனோட ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் காத்து போனாலும் ஒரே மாதிரி இந்த டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகுறதுனால எங்களுக்கு பவர் லாஸ் நடக்காது அதையும் மீறி பவர் லாஸ் நடக்குது எங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் லாஸ் நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஆலோசகராக இல்லை அதில் வேலை செய்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் எங்களோட பிஹெச்டி ஸ்காலர் எங்கள் கிட்ட ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலர் இருக்காங்க ஓகே ஹலோ மேம் ஹலோ உங்களுடைய பேர் என் பேர் சுச்சித்ரா அப்துல் சமத் கிட்ட பிஹெச்டி ஸ்காலராக ஒர்க் பண்ணுறேன் எப்படி நீங்கள் அந்த என்ன எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ரியல் சீல வந்து நம்ம வர எலக்ட்ரிசிட்டியை கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அந்த கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணுறப்போ என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னா அது காட் அலைகள் வந்து நிறைய அதில் நிறைய இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு கிரிட்டுக்கோ ஒரு ஒரு பேட்ரிக்கோ ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ நிறைய லாஸஸ் நடக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் சைட்லேருந்து ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மூலயமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணால் எந்த எந்த வேவுக்கு எவ்வளோ டர்பைன் எந்த ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ நமக்கு வந்து எந்த ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுனா மேக்ஸிமம் எனர்ஜி கிடைக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து அதை வந்து அந்த மேக்ஸிமம் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அற்புதம் மேம் அற்புதம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி ஒன்று கேட்கணும் ஸோ இந்த ஒரு மெக்கானிசம் நீங்கள் எங்களுக்கு காமிச்சிங்க இது வந்து நம்மளுடைய பாரத நாட்டுக்காக இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்காக எந்த அளவுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதனால் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா இதனால் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் மட்டும்தான் ஏன்னா நம்ம பாரதம் வந்து மூணு த சைடுமே நமக்கு கடல் தான் இருக்குது ஆமாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சிஸ்டமே நாங்கள் செய்கிறோம் இப்போதைக்கு மேபி நம்மளால் வந்து இதை வந்து காஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வர முடியாட்டையும் கூடிய சீக்கிரம் விரைவில் நம்மளால் காஸ்ட் கம்மியாக கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா இது நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம கிட்ட இவ்வளோ பரப்பளவு இருந்தாலுமே கடலோட பரப்பளவு இருந்தாலுமே நம்ம அதை வந்து யூட்டிலைஸ் இன்னும் சரியாக பண்ணலை அதை நம்ம சரியாக பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஆர்வமாக தான் இங்கே ஐஐடி மெட்ராஸில் டாக்டர் அப்துல் சமத் கீழே நாங்கள் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சுலபமாக வந்து சேரணுங்கிறது தான் நேர்களே இப்போ நம்ம வந்து பிஹெச்டி ஸ்காலரான மிஸ்டர் மதன் கிட்ட பேச போகிறோம் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்த அந்த அற்புதமான மாடல்ஸை அவங்க கையிலேயே வச்சுருக்காங்க ரெடியாக அது என்ன மாடல்ஸ் அதுக்கான என்ன பயன்கள் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சில மாடல்ஸ் காமிச்சிங்க அதனுடைய யூசஸ்லாம் என்ன அதுக்கு எதனால் அது உருவாக்கப்பட்டது சில கம்ப்யூட்டர் மாடல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த டிசைனை வந்து பெர்ஃபெக்ட் பண்ணி எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டடி பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போகிறீங்க இப்போ ஒரு பிளேடில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேட் ஆட் பண்ணணும் இல்லைனா ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் ஏதாவது பிளேடில் மாற்றணும் அப்படின்னாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்த அப்போதே பார்த்த டர்பைன் கூட ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இப்போ நீங்கள் செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப காசு செலவு பண்ணணும் டைமும் ஆகும் ஆனால் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்லேயே ஜாமெண்ட்ரியெல்லாம் நம்ம வந்து டிசைன் மாற்றிடலாம் அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அதை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்கள் இங்கேயே வந்து அந்த டர்பைனை டிசைன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து இதை ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் டிசைனுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதை தான் நம்ம வந்து அங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதே ரிசல்ட் அங்கே வருதா அப்படின்றத வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் அற்புதம் சார் ஸோ உங்கள் கையில் இருக்கிற மாடல்ஸ் வந்து ரெண்டு மாடல்ஸ் இருக்குது இது என்ன மாடல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஸ் டர்பைன் மாடல் ஸோ இது வந்து வேவில் இருந்து கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நாங்கள் அதில் ஒரு மாடிஃபை பண்ணது ஃப்ளாப்பை மட்டும் தனியாக வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி வந்து நாங்கள் இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணது அதை இதில் ஸ்டடி பண்ணி இது பண்ணோம் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ நேர்களே அடுத்ததாக இன்னொரு பிஹெச்டி ஸ்காலரான மிஸ்டர் முரளி கிட்டே பேச போகிறோம் அவரும் நம்மக்கிட்ட
ஜென்ரேட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்க ஸோ இது நம்மளுக்கு எங்கே வந்து டிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம காலர் கார்த்திகைன்னு சொன்ன மாதிரி நம்மள்ட்ட செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஓஷன் டெப்த் இருக்குது ஸோ ஓஷன் லென்த் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணது ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்ஃப் ஆஃப் காம்பே கல்ஃப் ஆஃப் கச் விச்இஸ் இன் குஜராத் ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்மளுக்கு டை க மீன் வேவ் அண்ட் டைடோடைய இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து இப்போ வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன நேர்களே இன்றைக்கி நம்மளோட அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் இந்த வித்தியாசமான மற்றும் ஒரு புதுமையான கண்டுபிடிப்பான வேவ் எனர்ஜியை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க இன்னி வரைக்கும் நமக்கு இதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை பார்த்து இதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க நம்ம அவங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் கிட்ட பேசணும் மாணவர்கள் கிட்ட பேசணும் எல்லாரும் நிறைய அற்புதமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு செஞ்சு காமிச்சாங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு எனர்ஜி நம்மளோட இந்தியாவினுடைய ஃபியூச்சரையே எப்படி மாற்ற போகுது நம்ம வந்து உலக அளவில் எப்படி வளர போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆக வரும்னு ஹோப் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியில் ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்